成绩当时他们拿到的是一百三十八点八七，也要祝贺一下李佳琦和徐建坤了。好，现在看到的就是在双人滑当中压轴出场的中国名将申雪和赵宏博。短节目之后排名第一位，申雪、赵宏博这个赛季的几场大赛都完成的非常的出色。他们在中国杯还有日本站上都是获得冠军，而且呢，在圣彼得堡总决赛上依然是双人滑的冠军获得者。自由滑音乐来自于法国作曲家马斯奈的《沉思》。
中国名将申雪、赵红国，非常精彩的一套表演啊！在这个赛季当中，申雪、赵红国的两套节目，《浪漫曲》还有我们现在看到的《沉思》，都是全新的节目。而且呢，《沉思》的编排也是别具匠心。他们主要反映的是两名选手从刚刚开始牵手搭档，一直到今天获得世界冠军，包括获得冬奥会铜牌的这么十几年的一段经历的缩写。我觉得现在这个在双人滑的这个比赛当中啊，不管任何的呃赛事，呃申雪跟赵红博真的是以绝对的优势啊，呃战胜所有的对手。这对老将，我们看到在比赛当中呢，虽然会出现一些小的一些呃变化，但是他们很好的控制住，并且调整了过来。这个赛季呢，这也是我们可以说是第四次看见他们在国际赛场当中滑这一套沉思了。呃，给我印象最深的就是现场的观众啊，特别的专业。为什么呢？我们可能注意到一个细节，他们这个赛季季德华编了一个很经典的动作，就是一个勾脚的动作。刚才一完成的时候呢，现场的观众马上第一时间就给了回应，鼓起了掌。可想而知呢，他们看懂了这套节目。这是第一个单人跳，啊、我觉得今天呢。呃，三队选手呢，整体来讲表现都非常的出色，但是总会有那么一点点小的瑕疵。我觉得也许是因为太放松了，因为觉得拿到这个金牌啊，呃，是这个奖牌太这个太容易了，所以可能有的时候会有一点大意。呃，是的，所以说呢。就是选手呢，只有在竞争的环境当中，才会磨砺得越来越成熟，越来越的稳健。如果长时间的处于一个巅峰状态，那么毫无对手的话呢，这对选手自身的发展也并不是很有利的。对，在这种情况下，往往你的这种兴奋点啊，不会达到最高，所以对你的这个技术水平的发挥，可能呃不会就是说达到最好的这种程度吧。这个是抛后外三周，也是他们最拿手的一个动作之一。是的，每次看到申雪赵红完完成抛跳的时候呢，我们都可以很放心，因为他们的这个动作完成的非常的稳。这个姚教练也非常满意今天他的弟子的表演。是的，每一个教练呢，在场外。就是在看自己的弟子完成这个技术难度的时候呢，都是揪着心，直到他们安全的完成这个动作以后呢，才会露出灿烂的微笑。技术分五十九点九二，节目内容分六十六点一四。我们看到裁判给他们的五个小分全都上了八分，一百二十六点零六。总分是一百九十五点五五，这样申雪赵红博获得了就是唐青和佟健。双人滑比赛全部结束，好，现在双。